ദിലീപിന്റെ രാജിയെ ചൊല്ലി അമ്മയിൽ ഭിന്നത രാജി ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഒരു വിഭാഗം രാജി സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന മോഹൻലാലും ഗണേഷ് കുമാറും സിദ്ദിഖും രാജിക്കത്ത് അമ്മ നേതൃത്വം പൂഴ്ത്തിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുകയാണ് സാലി ഇന്നലെ ഡബ്ല്യു സി സി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയും അമ്മയ്ക്കെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപിന്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച് ഏത് തരത്തിലാണ് അമ്മ നേതൃത്വത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നത ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ മാസം പത്തിനാണ് ദിലീപ് അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലിനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിനും തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് നൽകിയത് ആ രാജിക്കത്തിൽ ദിലീപ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ പേരിൽ സംഘടന തെരുവിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപമാനിതമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നൊരു സംഘടനയാണിത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു സംഘടന അപമാനിതമാകാൻ താൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അമ്മ എന്നതിന് പകരം താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം എ എം എം എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം പോലുമുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അത് തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലം താൻ സംഘടനയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന അഞ്ചു വാചകം മാത്രം വരുന്ന ഒരു രാജിക്കത്താണ് മോഹൻലാലിന് നൽകിയത് പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ രാജിക്കത്ത് പിന്നീട് എവിടെ പോയി എന്തായി അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അനിശ്ചിതത്വം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച മോഹൻലാലും മറ്റും മറ്റ് അംഗങ്ങളോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു രാജിക്കത്ത് തൻ്റെ കൈവശം ലഭിച്ചു എന്ന പോലും എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളോട് പോലും പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയോടുകൂടി മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ പല അംഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ദിലീപ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം പോലും അറിയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്ന് രാവിലെയുമായി ചില എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ഫോണിലും മറ്റും ചില കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില ആലോചനകൾ നടന്നു അതായത് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ദിലീപിൻ്റെ രാജി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറുവിഭാഗം പറയുന്നത് ഉടനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നിലപാടെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ എത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട് അത് ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ സംഘടനയിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോഹൻലാൽ ഇടവേള ബാബു സിദ്ദീഖ് ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ദിലീപിൻ്റെ സമീപനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൽക്കാലം ദിലീപിൻ്റെ രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല അത് പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് ഈ നാല് ഭാരവാഹികളാണ് പൊതുവിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ പതിനേഴ് അംഗങ്ങളുണ്ട് ശേഷിക്കുന്നവരിൽ പലര് പലരെയും ഇക്കാര്യം രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ച വിവരം പോലും അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ചില താരങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയുമായി ചില താരങ്ങൾ ഫോണിലൂടെയും മറ്റും കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ താരങ്ങൾ അവർ ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉടൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിളിക്കണം എന്നൊരാവശ്യം സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം ഇത്തരത്തിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തിയ താരങ്ങൾ ഇവരാണ് ബാബുരാജ് ആസിഫ് അലി രചന നാരായണൻകുട്ടി ഹണി റോസ് കരമന സുധീർ ജയസൂര്യ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂടിയാലോചനകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ദിലീപ് കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഈ ദിലീപ് വിഷയത്തിൽ സംഘടന വലിയ തോതിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിതമാകുന്ന ഒരു പൊതുസാഹചര്യമുണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ദിലീപ് രാജിക്കത്ത് സ്വമേധയ സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംഘടനയ്ക്ക് തടിയൂരാൻ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തടിയൂരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ നിലപാട് പക്ഷേ ദിലീപിനെ ഏത് വിധേനയും സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ചില താരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗണേഷ് കുമാർ സിദ്ദീഖ് തുടങ്ങിയവർ അവർക്കൊപ്പമാണ് അമ്മ സംഘടനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് മോഹൻലാലും ഇടവേള ബാബുവും അക്കാര്യത്തിൽ ദിലീപിനൊപ്പമാണ് എന്നൊരു സാഹചര്യം സംഘടനയ്ക്
ഉടനെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിളിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണം സംഘടന പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപമാനിതമാകുന്ന സാഹചര്യം ഇനി തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ പത്തിന് നൽകിയ രാജിക്കത്ത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യമില്ല അമ്മയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ചു എന്നോ ലഭിച്ചില്ലെന്നോ പറയാൻ ഇടവേള ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പന്തികയുടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അടക്കം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ രാജിക്കത്ത് വാർത്ത ശരിയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അമ്മ ഭാരവാഹികളെ പല തവണ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒക്ടോബർ പത്തിന് രുചി ദിലീപ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു മോഹൻലാലിൽ നിന്നാണ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചത് എന്നിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഒരു രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വ്യക്തത വരുത്തി ഇനിയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഒരു വിശദീകരണവും മാധ്യമങ്ങൾക്കോ മറ്റാർക്കുമോ ലഭിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അംഗങ്ങൾ വീണ്ടും രംഗത്ത് വരികയും ഇത്തരത്തിൽ ദിലീപിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒക്ടോബർ പത്തിന് രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രായോഗിക തടസ്സമാണ് എ എം എം എ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അമ്മ സംഘടനയിലെ ഭാരവാഹികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും വളരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഡബ്ല്യു സി സി ഭാരവാഹികൾ ആക്ഷേപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആരോപണങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ദിലീപിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോഴും അമ്മ ലീഡർഷിപ്പിലെ ചില ആളുകൾ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ സമീപനം പരസ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ ഈ കത്ത് പൂഴ്ത്തിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇ സിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ ആക്ഷേപവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തിന് ലഭിച്ച രാജിക്കത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പതിനേഴ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ ബാക്കി അംഗങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് യഥാസമയം അറിയിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയോ പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് അവരുടെ സൗകര്യം പക്ഷേ ഇക്കാര്യം എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഈ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളോട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനാവുകയും വിവാദത്തിലാവുകയും ചെയ്ത ഒരംഗത്തിൻ്റെ രാജി തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര സങ്കുചിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അമ്മ ലീഡർഷിപ്പ് മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യം അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഡബ്ല്യു സി സി ഭാരവാഹികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അമ്മ ലീഡർഷിപ്പ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളെങ്കിലും ഈ പൊതുവിഷയത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി സി എ കാര്യമായൊന്നും അനുകൂലിക്കാത്ത ചില എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി അവർ പോലും ഈ രാജിക്കത്ത് വിഷയത്തിൽ എന്തിനാണ് ഒളിച്ചുകളി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ രാജിക്കത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഉടൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതും എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം വിമർശനപരമായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യും എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അമ്മ പോലുള്ള ഒരു സംഘടനയിൽ അത്ര വിമർശനാത്മകമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും ഹോപ്പുണ്ടോ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് അവരിൽ പലരുമായി ഞാൻ ഇന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ചില മറ്റ് ചില വിവരങ്ങൾ അത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ പോലും ദിലീപിന്റെ രാജി വിവരം അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചില തരത്തിലുള്ള ഭിന്നതകൾ ഇപ്പോൾ ഉരുവായിരിക്കുകയാണ് ദിലീപിന്റെ രാജ്യം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഭിന്നത ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് ഈ മാസം പത്തിന് രാജിക്കത്ത് മോഹൻലാലിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് എന്നാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അറിവും
അതേസമയം ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടിക്കെതിരെ അസഭ്യ വർഷവും അമ്മ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നടിമാർ തുറന്നടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആക്രമണം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് ഇന്നലെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ മുൻനിരയിലുള്ള താരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുകയും എ എം എം എക്കെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടിമാർ ഈ ഒരു സൈബർ ആക്രമണത്തെ പറ്റി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ഫാൻസ് ഇവരെ അധിക്ഷേപിച്ചത് വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ ഡബ്ല്യു സി സി അംഗങ്ങളായ നടിമാർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇത് തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനടിയിലാണ് ഇവരെ വളരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാമർശങ്ങളുമായി ഈ താരങ്ങളുടെ ആരാധകർ എന്ന പേരിൽ നിരവധി പേർ എത്തിയത് തീർത്തും അശ്ലീലകരവും അപമാനകരവുമായ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവർ നടിമാരെ അധിക്ഷേപിച്ചത് പലതും പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും തെറിവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇതിൽ പലതും ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അംഗങ്ങളായ ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയവരിൽ ഒരാളായ പാർവതി പാർവതിയുടെയൊക്കെയും പാർവതിയുടെയും മറ്റും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് അധിക്ഷേപം നടത്തിയത് പാർവതിയുടെ ഇനി സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് മറുപടി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കാണാം എന്ന തരത്തിൽ പലരും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ നടിമാരിൽ പലരും ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ആയവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും ഫ്രെയിമിൽ വരാനും പേരെടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ ആക്ഷേപം ചൊരിയുന്നത് എന്നതായിരുന്നു മറ്റ് ചില കമൻറ്റുകൾ കുറെ അധികം കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള തെറിവാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം കമൻറ്റുകൾ ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ഇവർ ഇന്നലെ വലിയ തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാണ് തുറന്നു പറച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ നടിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തുറന്നു പറച്ചിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രാത്രി പിരിയിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസഭ്യ വർഷങ്ങൾ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ പേജിൽ ഉണ്ടായതും ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടതിനു ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എം എമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എതിർത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഉരിയാടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എ എം എമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഘടിത ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നടിമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സംഘടിത ആക്രമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതികരണമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിലൊരു നിയമ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം ഈ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായും അവർ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ നടപടികളും നീക്കങ്ങളും എല്ലാം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അവർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അന് അത്തരത്തിലൊരു നിമിഷമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം തുറന്നു പറയുന്ന തുറന്നടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ അശ്ലീല അശ്ലീലകരമായ കമൻറ്റുകളുമായി നിരവധി പേർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അവർ ഇതിനെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇതുവരെ ആരും തന്നെ ഇതുവരെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി എന്താണ് അവരുടെ നീക്കം എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അടുത്ത നടപടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയും അധികം അധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നീക്കം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എ എം എം എയുടെ
പെട്ടിക്കടമ ക്ഷമിക്കണം പെട്ടിക്കടകൾക്ക് പോലും ഉടമകൾ സുരക്ഷ ഒരുക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷയുമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിലധികം എ ടി എമ്മുകളാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളോ കാവൽക്കാരോ ഇത്തരം എ ടി എമ്മുകൾക്ക് ഇല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഈ എ ടി എമ്മുകളിലായി ഉള്ളത് സംസ്ഥാനത്താകെ പന്തിരായിരത്തിലധികം എ ടി എമ്മുകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനും വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കവർച്ച നടന്ന ഇരുമ്പനത്തെ എ ടി എമ്മിലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളോ സെക്യൂരിറ്റിയോ കവർച്ച നടന്നാൽ അത് ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുന്ന അലർട്ട് സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം മുൻപ് എ ടി എം കവർച്ചകൾ നടന്നപ്പോൾ എ ടി എമ്മുകളിൽ കർശനമായ കാവലുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് വരെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് എ ടി എമ്മുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയധികം രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ എ ടി എമ്മുകളിലുള്ളത് ഒരു എ ടി എമ്മിൽ മാത്രം കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ഉണ്ടാവും എ ടി എമ്മുകളിൽ കാവൽക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് കവർച്ചക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സഹായകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എ ടി എം വഴി നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപാടുകൾക്കും ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ തുകകളാണ് ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്നത് ഇത്തരം ബാങ്കുകളുടെ റോഡരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എ ടി എമ്മുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷയും ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിരന്തരപരമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കവർച്ചക്കാർക്ക് സഹായകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പത്തിലേറെ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പീഡന പരാതി ഉന്നയിച്ച വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബർ ദില്ലിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി രാജ്യകാര്യത്തിൽ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കുമെന്ന എം ജെ അക്ബർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ അക്ബർ ഇന്ന് കാണില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി അമിത്ഷാ മധ്യപ്രദേശിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി അക്ബർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബറിനെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് മീറ്റു ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ധാരാളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പീഡന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് എം ജെ അക്ബർ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ തന്നെ രാജിയിലേക്ക് നീങ്ങും എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു ലാഘവബുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് വളരെ ഒരു ഒരു മന്ദഗതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്കാണോ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നീങ്ങുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ രാവിലെ എട്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബർ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം പുറത്തെത്തി അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു രാജ്യ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വസ്തിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസ്തിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് അമിത്ഷയെ കാണും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അമിത്ഷാ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി മധ്യപ്രദേശിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത്ഷയെ ഇനി ഇന്നും നാളെയും കാണാൻ കഴിയുകയല്ല അതിന് തെരിയിലില്ല പിന്നെയുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതുവരെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സംബന്ധിച്ച സൂചനകളൊന്നും തരുന്നതുമില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനോട് പൊതുവെ എതിർപ്പുണ്ട് കാരണം ഒരു വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തക അടക്കം പത്തോളം പേരാണ് എം ജെ അക്ബറിനെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭ അംഗമായ മധ്യപ്രദേശിലടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വഷളാകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് സ്ഥാനം ഒഴിയണം എന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നുമാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതേസമയം തന്നെ സന്തോഷ് വനിത കേന്ദ്ര വനിതാ മന്ത്രിമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എം ജെ അക്ബറിന് എതിരെയുള്ള നിലപാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒരു അന്വേഷണ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചാലും എം ജെ അക്ബറിന് എതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ ഒരു അന്വേഷണം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെങ്കിലും ഉള്ള തരത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം അത് ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ കൃഷ്ണ അതൊരു പ്രധാനപ്
അതിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് സൊമോട്ടോ കേസെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് കേസെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കേസെടുത്താൽ അല്ലാതെ അക്ബറിനെ കുരുക്കിലോട്ട് നീക്കാം അപ്പൊ അക്ബർ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അക്ബറിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജിവെച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് വരാതിരിക്കുക എന്നൊരു നീക്കമാണ് പത്തോളം വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബറിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാജി രാജി നിലപാട് നീട്ടി ബി ജെ പി നേതൃത്വം എം ജെ അക്ബറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് നിലവിൽ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നവകേരള നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള വിഭവ സമാഹരണം തേടിയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ യാത്ര കേരളത്തിന്റെ പൊതു താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത്രമാത്രം വലിയൊരു പ്രളയം ഒരു ദുരന്തമാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കേരളം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ഇതിന് വരുന്ന സഹായം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി മലയാളികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സഹായം തരാം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെയും അവരുടെ സംഘടനകൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പത്ത് മന്ത്രിമാർ പോയാൽ ഈ മലയാളികളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പരമാവധി സഹായം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സദുദ്ദേശപരമായ സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേരള ജനതയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് കേരള ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിശാല മനസ്കതയും സമീപനവുമാണ് ഈ വിദേശ പര്യടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ല തീർച്ചയായും സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തൃപ്തി ദേശായിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പോലീസ് സുരക്ഷയൊരുക്കുമെന്നും ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി ശബരിമല മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനുള്ള അഭിമുഖം പൂർത്തിയായി ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാവും പുതിയ മേൽശാന്തിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക ശബരിമല മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശാന്തിമാർക്കുള്ള അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് ഇതിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിക്കായുള്ള അഭിമുഖം പന്ത്രണ്ടിനാണ് നടന്നത് യോഗ്യത നേടിയ ആകെ എൺപത് പേരാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തി അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പതിമൂന്നാം തീയതി നടന്ന മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തതാകട്ടെ അൻപത്തിയേഴ് പേരാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുമായിരുന്നു മേൽശാന്തി അഭിമുഖം നടന്നത് അഭിമുഖ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് നാളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്ന ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് ശബരിമല ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും ഇതിലൂടെയാകും പുതിയ മേൽശാന്തിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തന്നെ അവഗണിച്ച കൊല്ലത്തെ ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൊടികുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ താക്കീത് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു അധസ്ഥിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ മണ്ണിനടിയിലായനെ തന്നെ അയോഗ്യനാക്കാൻ കോടതിയിൽ പോയവരും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരും ഇവിടെയുണ്ടെന്നും കൊടികുന്നിൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളെ നോക്കി തുറന്നടിച്ചു കൊല്ലത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗത്തിലായിരുന്നു സംഭവം കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അവരോധിക്കപ്പെടുമെന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് നൽകി കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ ജാതി പ്രശ്നം കോടതിയിലെത്തിച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ തന്റെ മുന്നിലുണ്ടെന്നും തുറന്നടിച്ചതോടെ എ ഗ്രൂപ്പുകാരും ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരും ഒന്നു വിരണ്ടു കൊല്ലത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഒറ്റയാൻ നയമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആൾക്കൂട്ടമായും അച്ചടക്കമില്ലാതെയും പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊടിക്കുന്നിൽ